design of Sarda type 1 module 3 le, fifth design aane, Sarda type 1 we have already canal fall and different types of canal fall and we discuss it. So, Sarda type fall is introduced to the UP in Sarda canal system. This is a simple economical type of fall. So, if you look at Sarda type fall, it is a 3D representation. If you look at all fall, it is a bed level and it is a bed level. It is a surrounding ground level. So, this is an upstream bed level and this is a downstream bed level. In the downstream bed level, we have a cistern in the downstream bed level. We have a water cushion in the ATM. We have a cistern in the downstream bed level. We have a cistern in the downstream bed level. We have a cistern in the impact of the downstream bed level. Also, in the upstream bed level, we have a wall in the upstream bed level. This is a crust wall. In the crust wall, we have a length of the length of the canal. We have a length of the length of the canal. We have a crust wall in the crust wall. अपस्ट्रीम बेड लेवल ना कारणों कुछ चुंगड़े ओवर ने टाइम ये रो क्रस्ट वाले में किन्हें दे। हमलोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये रो पॉल इवटन नम्बर प्लेसी इंबो ये अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम लेक वाटर पॉल इम अंगने अपस्ट्रीम ले वाटर लेवल ये रो ड्रॉडोन डाउले चांस हैं। तो आवेरो ड्रॉडोन रेड ब्लाइस थियरी एंड कोस्टलास थियरी वैसे टे इम्पर्वियस आयत ला फ्लोर ने डिजाइन वो हमारे सी पेज ने रसिस्टिया वाली टाइने ये रु फ्लोर डिजाइन जी ना दे वो फ्लोर ने अपस्ट्रीम एंड दिल्लम अदे वाले डाउनस्ट्रीम एंड दिल्लम हमारे कट ऑफ पाइल्स प्रोवाइड ही तो बस इन्हें क्या डिजाइन हमारे ब्लाइ it is a white color portion. It is actually an opening. In case, we have a drop in the upstream side of the channel. We have a maintenance in the upstream side. We have a water in the upstream side. We have a crust in the upstream side. We have a crust in the upstream side. We have a drain in the remaining water. We have a drain in the opening. We have a drain in the upstream side. Maintenance work properly. Okay, so this is the same thing. Now, I will tell you about the crust wall and shape of the trapezoid. In this figure, we have to use the trapezoid shape. But actually, we have to decide on the discharge. We have to use the flange in the discharge. In 14 cumex, in 14 cumex, we have to choose the rectangular crust. We have to choose the rectangular shape of the crust. But if the discharge is greater than 14 cumex, we should adopt trapezoidal crust. Okay. So, KTU syllabus is the type fall of high discharge case. So, we will have a trapezoidal crust in this case. In this figure, we will have a few letters in this case. B, D, H, L. So, we will have a design in this case. We will have a few more discussions. Okay. Now, design steps. So, we have to design a design. We have to design an overview of the design. So, we have to design a major design step. We have to design a major step. We have to list out. We have to learn, memorize and revise. So, first step is the design of crust. The crust wall is the length, shape and dimensions. We have to do the first step. The second step is the design of crust. टोटल एनर्जी लाइन डे एलिवेशन कैलकुलेट ये ना देन थर्ड डिजाइन ऑफ सिस्टर ना ना वाटर क्वेश्चन वेरना बाग देन डे लेंथ डे डेप्थ दूरिंग आयरिंग ले देन फोर्थ स्टेप दैट इस डिजाइन ऑफ इम्पर्वियस फ्लोर वड़े फ्लोर इन डे डिजाइन ना मुके ब्लाइस थियरी बच्चो कोस्लास थियरी बच्चो चिया � so, if you have a question, we will have a specific question. We will have a theory that we have a problem. If we have a theory that we have a problem, we will have a theory that we have a problem. Okay, so, we will have a question. Okay, so, we will have a question. We will have a question. Okay, so, we will have a question. Okay, so, we will have a question. Okay, so, we will have a question. Then, protection works. Upstream, downstream, wing walls, bed pitching, bed pitching, then, side pitching, all protection works. And, then, side pitching, all protection works. We have to consider the high discharge case, so 
ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എനർജി ഡിസിപ്പേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്സും അതുപോലെ ക്യൂബ് ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ നൗ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈൻ എ സർദ ടൈപ്പ് ഫോൾ ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അവിടുത്തെ ഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ അതായത് അപ് സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവലും ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ ഒക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫുൾ സപ്ലൈ ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഫോർട്ടി ക്യൂമെക്സ് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡിസ്ചാർജ് ദെൻ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ അപ് സ്ട്രീമിലും ഡൗൺ സ്ട്രീമിലും മാറ്റണ്ട ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു വൺ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻ ദ അപ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ടു വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻ ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം ദെൻ ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്ത് ഇസ് കോമൺ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ നൗ ബെഡ് ലെവൽ ഇസ് ടു വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ദ അപ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ടു വൺ ഫൈവ് ഇൻ ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് ദെൻ ബെഡ് വിത്ത് ഇസ് ട്വന്റി സിക്സ് മീറ്റർ അത് കോമൺ ആണ് ഇനി എക്സാമിന് ഇത്രയും അധികം ഡാറ്റ തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ബെഡ് ലെവലും അതുപോലെ ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബെഡ് ലെവൽ പ്ലസ് സപ്ലൈ ഡെപ്ത് ആണ് സപ്ലൈ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിസൈൻ ദ ഫ്ലോ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബ്ലൈസ് തിയറി ടേക്കിംഗ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ക്രീപ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഡിസൈൻ ബൈ ഹോസ്ലാസ് തിയറി ആൻഡ് മോഡിഫൈ ദ ഡിസൈൻ ഇഫ് നെസസറി സേഫ് എക്സ് ഗ്രേഡിയൻ മേ ബി ടേക്കൺ ആസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് സോ ആദ്യം ബ്ലൈസ് തിയറി വെച്ചിട്ട് ഫ്ലോറിന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ക്രീപ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈസ് കോഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഹോസ്ലാസ് തിയറി വെച്ചിട്ട് ആ ഡിസൈൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തണം ആൻഡ് അതിന്റെ കൂടെ തന്ന ഡാറ്റയാണ് ഈ സേഫ് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വൺ ഇൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ സോ ഈ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഹോസ്ലാസ് ചാർട്ട് ആവശ്യമാണ് സോ അത് കയ്യിൽ കയറ്റാം നമ്മൾ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കനാലിന്റെ വിട്ട് എത്രയാണോ അത്രയും ലെങ്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് വാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാല് സി കനാലിന്റെ വിട്ട് എത്രയാണോ അത്രയും നീളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് വാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ലെങ് ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ബെഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി സിക്സ് മീറ്റർ വെല്ലി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സിക്സ് മീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്ചാർജ് ഫോർട്ടീൻ ക്യൂമെക്സിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് അഡോപ്റ്റ് ട്രപ്പിസോഡൽ സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ക്യൂമെക്സിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രപ്പിസോഡൽ സെക്ഷൻ വേണം അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കനാലിന്റെ ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തും അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഷേപ്പും ഫിക്സ് ചെയ്തു നൗ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് നോട്ടേഷൻസ് ആണ് നോക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ് സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവൽ ടു വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ദെൻ അപ് സ്ട്രീം എഫ് എസ് എൽ ടു വൺ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ അതെ അവിടുത്തെ ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്ത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് സോ ബെഡ് ലെവൽ പ്ലസ് ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്ത് ആണ് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ തരാം അപ്പൊ ഈ ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്തിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ക്രസ്റ്റ് വാൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ ടോപ്പ് വിട്ട് അത് ക്യാപിറ്റൽ ബി കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവലും അതേപോലെ ഡൗൺ സ്ട്രീം എഫ് എസ് എൽ എഫ് എസ് എൽ തന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് കാണും ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ ടോപ്പ് ലെവലും അതേപോലെ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലെ വാട്ടർ സർഫസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ് സ്ട്രീമിലെ വാട്ടർ സർഫസ് ആൻഡ് ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ ടോപ്പ് അതേപോലെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ ടോപ്പും അപ് സ്ട്രീം
പക്ഷെ നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസ് ഡി ഈ ഫിഗർ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ സർഫസ് മുതൽ ഈ ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ ടോപ്പ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഇനി അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവൽ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ ആയിട്ട് ഡി സോ എച്ച് പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അപ് സ്ട്രീമിലുള്ള ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലും ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടു വൺ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഇനി അതല്ല വേറൊരു ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസ് ഡി എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ടേംസിലേക്ക് മാറ്റാം എച്ച് പ്ലസ് എച്ചും ഡി എന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അറിയാവുന്ന ടേമിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി പ്ലസ് ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ് സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവലും ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവലും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ അപ് സ്ട്രീം എഫ് എസ് എൽ നിന്ന് അപ് സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവലിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഡി ഇനി അപ് സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവലിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഡ്രോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സോ എച്ച് പ്ലസ് ഡി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡി പ്ലസ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് ആക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ എച്ച് പ്ലസ് ഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക ബി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് നയൻ 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 സോ പ്രൊവൈഡ് വൺ മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആൻഡ് സ്മോൾ ഡി അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം സോ ഇതിലൂടെയുള്ള ഡിസ്ചാർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ എൽ എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് ബൈ ബി ഔട്ട് റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അല്ലെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അത് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ക്യൂ മാക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മീറ്റർ ഇനി ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് മാത്രമേ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളൂ എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻ്റെ എച്ച് റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ആൻഡ് അപ്പൊ അതേ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ആഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് എച്ച് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ബാക്കി എല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ അതിൽ നിന്ന് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പ്ലസ് പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ് ആസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് അപ്പൊ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ തന്നെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് എച്ച് പ്ലസ് ഡി നമുക്ക് അറിയാം ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് സോ ഡി ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ആൻഡ് ഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ക്രസ്റ്റിന്റെ ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ലെവൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അപ് സ്ട്രീം എഫ് എസ് എൽ അറിയാം എഫ് എസ് എൽ നിന്ന് എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെയാണ് നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ ടോപ്പ് വരുന്നത് സോ അപ് സ്ട്രീം എഫ് എസ് എൽ മൈനസ് എച്ച് അതായത് ടു വൺ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അപ് സ്ട്രീം എഫ് എസ് എൽ അതിൽ നിന്ന് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ടു വൺ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ആണ് ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ ഓക്കെ അതാണ് അപ് സ്ട്രീം എഫ് എസ് എൽ ടു വൺ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ അവിടെ നിന്ന് എച്ച് താഴെയാണ് ഈ ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് എബോ അപ് സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവൽ അതായത് സ്മോൾ എച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി യിൽ നിന്ന് ഈ എച്ച് മൈനസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ സ്മോൾ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ലെവൽ മൈനസ് ചെയ്താലും സ്മോൾ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും സോ ഡി മൈനസ് എച്ച് എന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ആണ് സ്മോൾ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ ബോട്ടം വിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സോ അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരച്ചാൽ മതി ലൈക്ക് ഈ ടോപ്പ് ഇട്ട് വൺ മീറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ് സ്ട്രീം സ